वेलकम डेटा इंटरप्रिटेशन इस वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है ये डीआई सेट एसबीआई क्लर्क मेन 2017 का आया हुआ मेमोरी बेस्ट क्वेश्चन पेपर है इसे मैं मॉक टेस्ट के रूप में आपको देता हूं ये फाइव क्वेश्चन का सेट है आसानी से आप बना पाएंगे कंसेप्ट यदि क्लियर है तो और क्लियर तो होगा ही क्योंकि आपने प्री क्वालिफाई किया है ये मेन एग्जाम के लिए है तो चलिए स्टार्ट हो जाइए ये फाइव क्वेश्चन का सेट है मैं इसके लिए आपको थ्री एंड हाफ मिनट्स का टाइम देता हूं थ्री एंड हाफ मिनट्स का टाइम देता हूं ठीक है देन स्टार्ट माय डियर स्टूडेंट्स मैं अमर कुमार सिंह अमर सर अन अकेडमी पर भी हूं जो एक फ्री लर्निंग ऐप है मैंने यहां पर ढेरों लेसन और कोर्सेस बनाए हैं जो बैंक एस और रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक हैं इनका लाभ उठाने के लिए आप डाउनलोड करें अन एकेडमी लर्निंग ऐप वंस अगेन वेलकम कैसा रहा आपका एक अच्छा डीआई सेट था और कॉन्सेप्ट क्लियर होने पर बनाने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका आंसर एक तरह से बिना पेन पेपर के भी आप देने देने में सफल हुए होंगे आइए मैं बात करता हूं सारे स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए इसमें एक बात है 
जहां पर अलर्ट रहने की जरूरत है परसेंटेज राइज इन प्रॉफिट ऑफ टू कंपनीज ओवर द इयर्स एक बढ़िया टाइप है मैं समझाना चाहता हूं टू कंपनी एल और एम है ब्लू लाइन जो है वो कंपनी एल का है और रेड लाइन जो है वो कंपनी एम का है ये परसेंटेज राइज राइज इन प्रॉफिट है ये परसेंटेज प्रॉफिट नहीं है नहीं समझे यानी 2004 में कंपनी एल का जो प्रॉफिट है वो 20 परसेंट से बढ़ा है इसका मतलब ये है कि अगर 2003 में उसका प्रॉफिट 100 यूनिट्स रहा हो तो 2004 में वो 20 परसेंट इंक्रीज होकर के प्रॉफिट इंक्रीज होकर के 120 हो गया और 120 हो जाने के बाद 2005 में उसका जो प्रॉफिट है वो लास्ट ईयर की तुलना में फिफ्टीन बढ़ा यानी 120 से फिर 15 परसेंट बढ़ा फिर जितना हो गया वहां से बढ़ा वहां से बढ़ा प्रॉफिट कितने परसेंट से बढ़ता है ये कहता है यानी सिर्फ इस लाइन को समझ गए तो एक से ज्यादा क्वेश्चन का आंसर यू ही आप दे देंगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे प्रॉफिट तो इंक्रीज हो रहा है ना तो हर अगले साल पिछले साल की तुलना में ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है भले ही 10 परसेंट बढ़े 2 परसेंट बढ़े 1 परसेंट बढ़े बढ़ा ना माइनस नहीं ना है घटा नहीं ना इतना बोल देने से हो जाता है आइए मैं बात करता हूं तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इफ द प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी एल इन द ईयर 2005 थाउजेंड फाइव वर्स रुपीज वन पॉइंट एट फोर लैक्स वट वॉज द प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी इन द ईयर टू फाइव में कंपनी एल का टू थाउजेंड फाइव में कंपनी एल का एल का जो प्रॉफिट है उस पर ये लागू नहीं होगा फिफ्टीन परसेंट लागू नहीं होगा टू थाउजेंड फाइव में जो भी है सिक्स में जब होगा तो फाइव से सिक्स में जो राइज होता है वो टू थाउजेंड सिक्स के लिए लागू होगा यानी कि यानी कि ट्वेंटी फाइव परसेंट जल्द बोलिए यानी कहने का मतलब ये है कि 2005 देखिए 2005 में जो प्रॉफिट है वो 25 परसेंट इंक्रीज हो करके 2006 में कितना हो जाएगा यही सवाल है अगर ये 1.84 है तो 1.84 में इसका वन फोर्थ ऐड कर दीजिए वन फोर्थ कितना होगा अगर हम 180 बोलते हैं तो उसका हाफ 90 का हाफ 45 होता है और ये 146 होता है बस 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 2.30 लाख ठीक है 2.30 लाख आंसर बी द आंसर ठीक है ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था आइए इसके बाद हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर What is the percentage increase in percent rise in the profit of company M in the year 2009 from the previous year? Percentage rise to diya hi hai. Percentage rise to profit me diya hi hai. Usme percentage rise kitna hua? To kahne ka matlab ye hai ki nine me uske pichle years ki tulna me. कंपनी एम की बात हो रही है रेड नाइन में ये ये जो वैल्यू है ये थर्टी फाइव है ठीक है ये थर्टी फाइव है ये थर्टी फाइव ट्वेंटी से कितना इंक्रीज हुआ ये आप बोलते हैं ठीक है तो थर्टी फाइव ट्वेंटी से फिफ्टीन ज्यादा है फिफ्टीन का मतलब क्या है सेवेंटी फाइव परसेंट कुछ करने की जरूरत नहीं है ये तो बस ऐसे ही बोलेंगे आप कहने का मतलब ये है कि 20 से अगर ये 35 हो गया 2009 में इसके पिछले ईयर की तुलना में तो ये 15 बढ़ा 15 जो है वो 20 का कितना परसेंट है आप जानते हैं आप ऐसे नहीं निकालते हैं आप 20 का मतलब बोलते हैं 100 परसेंट तो 15 का मतलब कितना परसेंट फाइव टाइम्स तो फाइव टाइम्स ऐसे बोलते हैं यानी 75 परसेंट ठीक है आंसर आइए क्वेश्चन नंबर थ्री 
क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रेस्पेक्ट टू द अब ग्राफ इसमें फोर स्टेटमेंट्स हैं और फिर फाइव में है ऑल आर टू तो बताना है कि क्या है तो अगर एक भी रॉन्ग हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि फिर ऑल आर टू होने वाला नहीं है एक ही सही होगा क्योंकि सही कहा है ठीक है तो कंपनी एम मेड द हाईएस्ट प्रॉफिट इन द ईयर 2009 कोई भी कंपनी अंतिम साल में सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी क्योंकि हर साल प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो 2009 में बिना देखे आप कह सकते हैं कंपनी एल हो कंपनी एम हो सबसे ज्यादा प्रॉफिट 2009 में हुआ सो दिस इज राइट पहला सही है क्या पता आगे भी सब सही हो कंपनी एल मेड लीस्ट प्रॉफिट इन द ईयर 2005 2005 में कंपनी एल ने कंपनी एल ने एल ने सबसे कम प्रॉफिट कमाया सवाल ही नहीं उठता हमेशा इंक्रीज हुआ है इसलिए 2004 में मिनिमम होगा और 9 में मैक्सिमम होगा दोनों ही कंपनियों के लिए बात सही है इसका मतलब ये सही नहीं है इसका मतलब आगे देखने की जरूरत नहीं है इसका मतलब ये आंसर ए है एक सही हुआ दूसरा रॉन्ग है तो आगे देखने की क्या जरूरत है एक ही सही होगा नहीं तो सब सही हो फिर भी देख लीजिए द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी एल एंड एम इन दर टू थाउजेंड सिक्स वाइज कहा से निकलेगा 2006 में बोले जो भी बोले दोनों की प्रॉफिट के बीच रेशियो कह रहा है प्रॉफिट पता ही नहीं है तो हम रेशियो कैसे निकालेंगे यहां से तो सिर्फ परसेंटेज राइज बता रहा है क्या पता किसी का वन लाख हो किसी का टेन लैक्स हो उसमें इंक्रीज हो अलग वैल्यू आएगा क्या पता कि पहले का ही फाइव लैक्स हो दूसरे का टू लैक्स हो इसीलिए नहीं बता सकते और, और कंपनी एल मेड द हाईएस्ट प्रॉफिट इन द ईयर 2008 2008 का तो सवाल ही नहीं उठता है जब भी होगा सबसे ज्यादा प्रॉफिट लास्ट ईयर होगा क्योंकि हर ईयर बढ़ता गया है और सबसे पहला वाला जो साल रहेगा फर्स्ट ईयर वो सबसे कम होगा क्लियर आइए फोर्थ नंबर इफ द प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी एम इन द ईयर टू थाउजेंड एट थ्री पॉइंट रुपीज थ्री पॉइंट सिक्स थ्री लैक्स वट वर द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट Earn by it in the year 2006 in rupees lakhs. देखिए देखिए सुंदर क्वेश्चन है प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी एम चलिए एम में जाएंगे यानी रेड वाले में जाएंगे 2008 में 2008 में 2008 में रेड वाले का जितना भी है किधर जाना है ये सवाल है 3.63 लाख है तो 2006 में पूछ रहा है थोड़ा सा समझिए तो पहले मैं जो कहना चाह रहा हूं मैप समझिए तो 2006 में कह रहा है और ये 2008 में दिया हुआ है 3.63 लाख रुपीज लाख ये दिया हुआ तो इसमें 2007 और 2008 2008 में है 2008 वाला लागू होगा सिक्स वाला लागू नहीं होगा एम का 2006 वाला लागू नहीं होगा सेवन वाला लागू होगा ट्वेंटी फाइव परसेंट एंड ट्वेंटी परसेंट इंक्रीज होने के बाद यानी कि ये होगा ट्वेंटी फाइव परसेंट एंड ट्वेंटी परसेंट हम जानते हैं कि जो इक्वेलेंट चेंज होता है वो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई हंड्रेड होता है दैट मीन्स फिफ्टी परसेंट यानी सीधा बोलेंगे वन फिफ्टी परसेंट इज इक्वेलेंट टू दिस हंड्रेड परसेंट इक्वेलेंट टू वॉट यही यहां पर था जल्दी बोलिए की नहीं आप कुछ नहीं कीजिए आप इसको वन थर्ड कर दीजिए फिफ्टी परसेंट या इसको ही दोनों को कैंसिल कर दीजिए फिफ्टी से तो ये थ्री और ये टू थ्री का मतलब क्या है वन पॉइंट टू वन तो टू का मतलब क्या हुआ टू पॉइंट फोर टू एक्स आंसर 2.42 lakhs. 2.42 lakhs. C is the answer. ठीक है आगे बढ़े फिफ्थ नंबर क्वेश्चन फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देता हूं देखिए इफ द रेशियो ऑफ प्रॉफिट ऑफ कंपनी एल कंपनी एल एन एम इन टू थाउजेंड फोर बाई टू इज टू थ्री यस देन वट वाइज द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट इन टू थाउजेंड फाइव बहुत सुंदर 
देखिए ऐसा है कि एल एन एम में सीधा लिख देते हैं टू थाउजेंड टू इंस टू थ्री है कंपनी एल है कंपनी एम है ओके एम कंपनी एम है ठीक है कंपनी एल कंपनी एम टू थाउजेंड फोर में टू इंस टू थ्री है ठीक है क्या प्रॉफिट पूछा कब है फाइव में तो फाइव वाला लागू होगा फाइव वाला एल का टू थाउजेंड फाइव में क्या है एल का फिफ्टीन परसेंट तो ये हंड्रेड एंड फिफ्टीन परसेंट हो जाता है और ये कितना हो जाता है हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव परसेंट हंड्रेड एंड टेन परसेंट हो जाता है एम का बस फाइव से यानी डबल कर दीजिए तो ये ट्वेंटी थ्री होगा और इसको डबल कर दीजिए तो ट्वेंटी टू होगा टू से कैंसिल कीजिए इलेवन होगा तो क्या ट्वेंटी थ्री इज टू थर्टी थ्री ना होगा ट्वेंटी टू इज टू थर्टी थ्री तो ट्वेंटी टू इज टू थर्टी थ्री कहीं है नो नन ऑफ दीज इज द आंसर ई इज द आंसर बोलिए ये समझ में आया ये क्वेश्चन एस क्लर्क मेन का आया हुआ लास्ट ईयर का क्वेश्चन है क्वेश्चन ऐसे ही कुछ होंगे जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं विद पॉजिटिव एटीट्यूड आप इसको करें आज के पोस्ट में मैं एक और इंफॉर्मेशन दूं कि आज जो है वो वन रुपी कोर्स होता है अन अकेडमी में अभी निकलने वाला है जो मुश्किल से बारह से लेके बारह बजे से लेके डेढ़ बजे तक ये रहेगा उसका एनरोलमेंट का तो उसमें मैं आईबीपीएस आरआरबी पीओ और क्लर्क के लिए 90 मिनट्स का पूरा प्लानिंग बताऊंगा ओके ऑल द बेस्ट